హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నందగోపాల్ రాయల ప్రతిరోజు కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాస్ అనేది మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది దానిలో భాగంగానే మన రామయ్య కాంపిటేటివ్ క్వశ్చన్ సెంటర్ ఛానల్లో యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ప్రతిరోజు కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ కావాలనుకుంటే మన రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయండి అలాగే ఇంకా వీలైతే మరి గంట సింబల్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఓకే మరి నిన్న ఈరోజు సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ చూసుకున్నట్టయితే నిన్న నవంబర్ పదో తారీఖుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నవంబర్ పదో తారీఖుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నవంబర్ పదో తారీఖు ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత పేరు ఏంటంటే అనుపమ్ కేర్ డేగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ అనుపమ్ కేర్ అనే వ్యక్తి ఏంటంటే బాలీవుడ్ నటుడిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ బాలీవుడ్ నటుడు అనేటువంటి అనుపమ్ కేర్ అనేటువంటి వ్యక్తి నాటక రంగంలో చేస్తున్నటువంటి కృషికి గాను అమెరికాకు చెందినటువంటి నెవేడా అనేటువంటి రాష్ట్రం వాళ్ళు నెవేడా అంటే రాష్ట్రం వాళ్ళు అనుపమ్ కేర్ డేగా ప్రకటించిన విషయంగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదే అనుపమ్ కేర్ అంటే వ్యక్తి ఇతను ఏంటి అని అంటే అనుపమ్ కేర్ అంటే వ్యక్తి మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రధానంగా ఇతను యాక్సిడెంటల్ ది యాక్సిడెంటల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ది యాక్సిడెంటల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ది యాక్సిడెంటల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే చిత్రంలో కూడా మరి మన్మోహన్ సింగ్ పాత్రను పోషించినటువంటి వ్యక్తిగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ది యాక్సిడెంటల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనేటువంటి చిత్రం అనేది సంజయ్ బారు రాసినటువంటి ది యాక్సిడెంటల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అటువంటి దాని మీద మరి నిర్మితమైన విషయంగా కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే నవంబర్ పదకొండవ తారీఖున నవంబర్ పదకొండవ తారీఖున ప్రాముఖ్యత ఏంది నవంబర్ పదకొండవ తారీఖున ప్రాముఖ్యత వచ్చేసి భారత భారత తొలి విద్యాశాఖ మంత్రి అనేటువంటి మౌలానా మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ జయంతి సందర్భంగా ఏం జరుపుకుంటున్నాం అంటే మనము జాతీయ విద్యా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం అండి జాతీయ విద్యా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం రీసెంట్గానే కేంద్ర ప్రభుత్వము న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనే దాన్ని మరి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మరి న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ రెండు వేల పదిహేడు దీనికి చైర్మన్గా వహించినటువంటి వ్యక్తి కస్తూరి రంగన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కస్తూరి రంగనిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నూతన జాతీయ విద్యా విధానం రెండు వేల పదిహేడు దాని యొక్క రూపకర్త పేరు ఏంటంటే కస్తూరి రంగనిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇక నెక్స్ట్ మనం ఎలా ఎడ్యుకేషన్ వచ్చింది కాబట్టి రెండు మాటలు మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇటీవల మనం గతంలో చెప్పాం ఏమని చెప్పాము అని అంటే గతంలో ఏమని చెప్పామంటే ఏపీలో వచ్చేసి ఏపీలో రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఈ యొక్క విద్యా సంవత్సరానికి ఒకటి నుంచి ఎనిమిది తరగతుల వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియం బోధన అనేది ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది దీన్ని మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే కొద్దిగా సవరించి ఒకటి నుంచి ఆరో తరగతికి ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని చేసిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఒకటి నుంచి ఆరో తరగతి వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది చేసిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మరి మౌలిక సదుపాయాలు ఇంకా ప్రభుత్వ పాఠశాల ఇంకా సన్నద్ధం కాలేదన్న ఉద్దేశంతో ఒకటి నుంచి ఆరో తరగతి వరకు మార్చిన విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి అంటే మనం ప్రీవియస్ క్లాసులో ఒకటి నుంచి ఎనిమిది అని చెప్పినాం దాన్ని రీసెంట్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో సవరణ చేసిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే రైతుల ఆత్మహత్యల్లో రైతుల ఆత్మహత్యల్లో రైతుల ఆత్మహత్యల్లో మన నిన్న పేపర్లో వచ్చిన సమాచారం మేరకు రైతుల ఆత్మహత్యలు ఏంటంటే ఏపీ నాలుగో స్థానంలో ఉందన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఆరో స్థానంలో ఉందన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓవరాల్గా తెలుగు రాష్ట్రాల పరిస్థితి ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది నాలుగు ఆరు పరిస్థితి అనేది ఉండడం జరిగింది ఫస్ట్ ప్లేస్లో చూసుకున్నట్లయితే మహారాష్ట్ర అలాగే సెకండ్ ప్లేస్లో చూసుకున్నట్లయితే కర్ణాటక కర్ణాటక నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండి మధ్యప్రదేశ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఐదో స్థానం అన్నప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఛత్తీస్గఢ్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండి ఓకే ఇది మనం జనరల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్గా చెప్పుకోవచ్చు అండి దీని తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకు నిన్న శ్రీరాముడి పట్టాభిషేకం అని మన పేపర్లో రావడం జరిగింది మరి వాస్తవికంగా చెప్పాల్సిన అంశం ఏంటంటే అయోధ్య గురించి మనం మన్న మన్నటి క్లాస్లోనే శనివారం రోజే పూర్తి స్థాయిలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాకపోతే కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే ఈ యొక్క అయోధ్య కేసు 
అయోధ్య కేసు అనేది చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ బాబ్రీ మసీద్ అనేది మనకు ఒక మిత్రుడు కామెంట్ రూపాన్ని రాయడం జరిగింది బాబ్రీ మసీదు పదిహేను వందల ఇరవై ఆరు కాదు పదిహేను వందల ఇరవై ఏడు అని చెప్పడం జరిగింది అయితే బాబ్రీ మసీదు అనే దానికి పదిహేను వందల ఇరవై ఆరు పదిహేను వందల ఇరవై ఏడుకి సంబంధం లేదు ఏంటంటే బాబ్రీ మసీద్ అంటే ఇక్కడ బాబర్ అనేటువంటి వ్యక్తి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ బాబర్ అనేటువంటి వ్యక్తి పదిహేను వందల ఇరవై ఆరులో పదిహేను వందల ఇరవై ఆరులో ఈ బాబర్ వర్సెస్ ఇబ్రహీం లోడి యుద్ధం అనేది జరిగింది దాన్నే మనం మొదటి పానిపట్టు యుద్ధంగా మనం పేర్కొంటాం ఫస్ట్ పానిపట్టు యుద్ధంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది ఈ యుద్ధం ద్వారానే భారతదేశంలో బాబర్ అనేటువంటి వ్యక్తి మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి అంకురార్పణ చేసిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత పదిహేను వందల ఇరవై ఏడులో చిత్తోర్గఢ్ చిత్తోర్గఢ్ రాజు రాణా సంగ్రామ్ ఓడించడం జరిగింది ఎవరంటే బాబర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఓడించడం జరిగింది ఓడించిన తర్వాత అతను మీర్ బాకీకి మీర్ బాకీ తన సైనికాధికారి మీర్ బాకీకి ఈ యొక్క బాబ్రీ మసీదు సంబంధించినటువంటి ప్లేస్ని ఇవ్వడం జరిగింది బాబ్రీ మసీదుని మీర్ బాకీ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ నిర్మించిన విషయం చెప్పుకోవచ్చు ఇతని పదిహేను వందల ఇరవై ఏడులో స్టార్ట్ అయ్యి అది ఓవరాల్గా పది వందల ముప్పై వరకు కొనసాగిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు దీని మీద ఐదుగురు మంది ధర్మాసనం కూడా తీర్పులు ఇచ్చిన విషయాన్ని మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది అయితే ధర్మాసనం ఇచ్చినటువంటి తీర్పులో ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే ఏదైనా ఒక తీర్పు ఇచ్చినప్పుడు ఆ తీర్పు మీద న్యాయమూర్తి సంతకం అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ టైం తీర్పుపై ఎటువంటి న్యాయమూర్తి సంతకం లేకుండా ఉండడం అయోధ్య కేసు యొక్క ముఖ్యమైన అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా సుప్రీంకోర్టు చరిత్రలోనే సుప్రీంకోర్టు చరిత్రలోనే సుదీర్ఘ కాలం సాగినటువంటి కేసులలో ఇది రెండవ స్థానంలో ఉన్నది అయోధ్య కేసు అంటే ఫస్ట్ క్లేస్ ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపంపై వచ్చినటువంటి రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపంపై వచ్చినటువంటి కేశవానంద భారతి కేసు కాగా అది నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో మరి అరవై ఎనిమిది రోజుల పాటు సాగిందండి అరవై ఎనిమిది రోజుల పాటు సాగితే అయోధ్య కేసు అనేది ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నలభై రోజుల పాటు సాగిన విషయంగా కూడా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందండి ఇది మరి ఇదే కేసులో రామ్ లల్లా ట్రస్ట్ నుంచి వాదించినటువంటి వ్యక్తి అతని పేరు పరాశరణ్ అంటున్నటువంటి పరాశరణ్ అంటున్నటువంటి యొక్క న్యాయవాదిగా కూడా మనం ఎక్స్పెషల్లీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందండి ఓకే ఇది అయోధ్య కేసు సంబంధించినటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చండి దీని తర్వాత ఆల్రెడీ దాని ముఖ్యాంశాలు కూడా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం మూడు నెల మనకు మూడు నెలల్లో ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి దాన్ని ఖచ్చితంగా మరి నిర్మించాలంటే రామాలయాన్ని ఖచ్చితంగా నిర్మించాలని అలాగే ఐదు ఎకరాల ప్లేస్ని కూడా మరి ముస్లింలకు ఇచ్చే ముస్లింలకు ఇచ్చి అక్కడ ప్రత్యేకంగా మసీదు ఏర్పాటు కూడా కేంద్రం కానీ యూపీ ప్రభుత్వం కానీ చర్యలు తీసుకోవాలని అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే బాబ్రీ మసీద్ అనేది గతంలో బాబ్రీ మసీద్ అనేది వేరే కట్టడం మీద నిర్మి వేరే కట్టడం మీద నిర్మించారు కానీ అది రామ మందిరం కాదని కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకా మనం గమనించిన గమనించినట్లయితే ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఆధారాలు ప్రకారం మేము విశ్వసిస్తున్నాం కానీ ఇది మత విశ్వాసాలకు సంబంధించిన విషయం కూడా కాదు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో జరిగినటువంటి బాబ్రీ మసీద్ కూల్చివేత్ అనేది మాత్రము అది కొద్దిగా ఏమైనటువంటి చర్యగా కూడా చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా రాముడు అయోధ్యలోనే జన్మించాడని ఖచ్చితంగా మేము నమ్ముతున్న విషయం కూడా చెప్పడం జరిగింది అలాగే రాముడే మా కక్షిదారుడు అంటే మా కక్షిదారుడు అంటే ఆయన్నే అప్పీల్ చేసిన విషయం విషయంగా చెప్పడం జరిగింది సో ఇదంతా కూడా అయోధ్య కేసు గురించి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ కూడా డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి దాన్ని ఒకసారి మరొకసారి వీడియో కూడా మీరు చూడండి అలాగే నెక్స్ట్ మనకు టిఎన్ శేషన్ టిఎన్ శేషన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈయన చనిపోవడం జరిగింది ఈయన టెన్త్ సిఈసిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్పుకోవచ్చు టెన్త్ సిఈసి అంటే మనకు పదవ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏం పేరు అంటే ఆయన పేరు టిఎన్ శేషన్ ఈ టిఎన్ శేషన్ అనేటువంటి వ్యక్తి కూడా మనం చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇతను పంతొమ్మిది నుంచి తొంభై వరకు ఈయన పంతొమ్మిది నుంచి తొంభై వరకు టిఎన్ శేషన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇతను ప్రధానంగా మనకు పదవ కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్గా పనిచేశాడు అంతేకాకుండా ఇతను ఎక్స్పెషల్ ఓటర్లకి ఓటర్ ఓటర్ ఐడీస్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఓటర్ ఐడీస్ గుర్తింపు కార్డులు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి కూడా ఎవరంటే టిఎన్ శేషన్ ఇతని కాలంలో ఎటువంటి రిగ్గింగ్లు జరగకుండా ఎటువంటి రిగ్గింగ్ జరగకుండా స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరగడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారకుడుగా టిఎన్ శేషన్ అని చెప్పొచ్చు ఇతను చేసిన సంస్కరణలు చాలా అద్భుతమైన సంస్కరణలుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అందులో భాగంగానే ఓటర్ ఐడీస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అంతేకాకుండా ప్రార్థనా స్థలాలని ఈ యొక్క ప్రచార కేంద్రాలుగా మలుచుకోకూడదని 
విశేషం కూడా చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇదే టిఎన్ శేషన్ గారు చేసినటువంటి సేవలకు పంతొమ్మిది వందల అతనికి రామన్ మెగాసస్ అనేటువంటి పురస్కారం కూడా లభించిన విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు రామన్ మెగాసస్ అనే పురస్కారం అనేది ఆసియా నోబెల్ గా మనం పరిగణిస్తున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇదే టిఎన్ శేషన్ అనేటువంటి వ్యక్తికి వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల రాష్ట్రపతి పదవి కూడా పోటీ చేయడం జరిగింది మన రాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ చేశాడు కానీ అప్పుడు కేఆర్ నారాయణ రెడ్డి వ్యక్తి గెలిచిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో కూడా రాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ చేయడం జరిగింది కేఆర్ నారాయణ గారిపై పోటీ చేసిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు కేఆర్ నారాయణ అనేటువంటి వ్యక్తి రాష్ట్రపతిగా అయిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఈ యొక్క టిఎన్ శేషన్ తమిళనాడు శేషన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు తమిళనాడు శేషన్గా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇతను ఓకే అండి అంటే తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి పేరులో టిఎన్ ఉంది కాబట్టి మనం టిఎన్గా మనం చెప్పిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ అంశాల్లో అంతర్జాతీయ అంశాల్లో ఇరాన్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇరాన్ వాళ్ళు కుజస్థాన్ కుజస్థాన్ అనే ప్రాంతంలో లోని వెస్టర్న్ ప్రావిన్స్లో వెస్టర్న్ ప్రావిన్స్లో ప్రావిన్స్లో ఐదు వేల మూడు వందల కోట్ల బ్యారెల్ల చెమురు క్షేత్రానికి అనుకున్నట్టుగా వాళ్ళు ప్రకటించిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చండి సో ఇరాన్ అనేది చాలా మంచి కంట్రీగా చెప్పుకోవచ్చు ఇండియాకి చెమురు సరఫరా చేసే కంట్రీస్లలో బట్ ఆ అమెరికాకి ఇరాన్కి మధ్యన విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ ఇరాన్కి ఇండియాకి ఎటువంటి విభేదాలు లేవు పర్షియన్ నాగరికత మరి సింధులో నాగరికత మిక్స్డ్గా ఉన్నటువంటి నాగరికత అని చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇరాన్లో ఇటువంటి క్షమక్షేత్రం అనేది బయలుపడడం అనేది కూడా మన ఇండియా చెమురు రంగానికి కూడా చాలా అద్భుతంగా మేలు చేసిన అంశం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా ఇండియాకి ఇరవై శుభవార్త కూడా ఉండ ఉండడం జరిగింది అలాగే ఇది ఇరాన్ నుంచి ఉండడం జరిగింది ఇంకోటి ఏంటంటే అమెరికా నుంచి కూడా ఉండడం జరిగింది అమెరికా నుంచి ఏంటంటే హెచ్ ఫోర్ వీసాలు హెచ్ ఫోర్ వీసాలకు సంబంధించి కూడా మరి అక్కడ ఇదివరకు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే హెచ్ ఫోర్ వీసాలు అనేది ఎక్స్పెషల్లీ హెచ్ ఫోర్ వీసాలు దేనికి సంబంధించింది అంటే హెచ్ ఫోర్ వీసాలు అనేది హెచ్ వన్ వీసాలు ఉంటాయి కదా హెచ్ వన్ వీసాలు అంటే వలసేతర వాళ్ళు అక్కడ ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటే దాన్ని ఏమంటారంటే హెచ్ వన్ వీసాలు చెప్పుకోవచ్చు ఆ హెచ్ వన్ వీసాలకు సంబంధించినటువంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కనుక ఉంటే దాన్ని మనం చూసుకోవాల్సిన వచ్చింది అంటే హెచ్ ఫోర్ వీసాలుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ హెచ్ ఫోర్ వీసాలు అనేది ఎక్స్పెషల్లీ ప్రధానంగా గమనించాల్సిన వచ్చింది అంటే హెచ్ ఫోర్ వీసాలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు దీన్ని రెండు వేల పదమూడులో రెండు వే రెండు వేల పదిహేనులో రెండు వేల పదిహేనులో ఒబామా గారి సమయంలో ఈ యొక్క హెచ్ ఫోర్ వీసాలు అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే హెచ్ ఫోర్ వీసాలు అంటే ఏంటి హెచ్ వన్ వీసాలు అంటే ఏంటంటే హెచ్ వన్ వీసాలు అంటే వలసేతర వాళ్ళు వచ్చి ఉద్యోగాలు చేయడాన్ని హెచ్ వన్ వీసాలుగా పేర్కొంటారు హెచ్ ఫోర్ వీసాలు హెచ్ ఫోర్ వీసాలు అంటే ఏంటంటే వారికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఉండేదాన్ని హెచ్ ఫోర్ వీసాలు అంటారు సో అమెరికా అమెరికాలో వచ్చేసి ఇదివరకు హెచ్ ఫోర్ వీసాలకు అంటే హెచ్ ఫోర్ వీసాల వారిని మరి పంపించాలని డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు మరి ఇటీవల పేర్కొనడం జరిగింది బట్ మరి రీసెంట్గా తను తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో ఏం కాదు ఉండవచ్చు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఏమైంది హెచ్ ఫోర్ వీసాల వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అమెరికా స్థానిక యువత వాళ్ళు హెచ్ వన్ ద్వారా వచ్చినటువంటి వాళ్ళే కాకుండా హెచ్ ఫోర్ వీసాల వాళ్ళు కూడా వీళ్ళ వాళ్ళు కూడా మా ఉపాధి అవకాశాలు కోల్పోతున్న విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది బట్ ముందే ట్రంప్ అమెరికా 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 ఫర్ అమెరికన్స్ ఓన్లీ అనేదిగా చెప్పడం జరిగింది అంటే అమెరికా అమెరికా కోసం విషయాన్ని కూడా చెప్పిన విషయం కాబట్టి స్థానికంగా యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కోల్పోకుండా చూడాలనే బాధ్యత ట్రంప్ మీద ఉంది ఉన్నది కాబట్టి ఆయన హెచ్ ఫోర్ విషయాలను కఠిన తరం చేద్దామని అనుకోవడం జరిగింది బట్ మరి లక్కీగా చూసుకుంటే ఇండియాకి ఫేవర్గా మారిన విషయం కూడా చెప్పుకోవచ్చు హెచ్ ఫోర్ విషయాలు అనేది కఠిన తరం అనేది చేయటం లేదనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ రెండు అంశాలు అనేది ఎక్స్పెషల్లీ మన ఇండియాకి మెయిల్ చేసిన అంశం దీంతో పాటుగా ఏపీకి సంబంధించినటువంటి ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే సౌత్ కొరియాకు చెందినటువంటి దక్షిణ కొరియాకు చెందినటువంటి దక్షిణ కొరియాకు చెందినటువంటి పోస్కో అనే కంపెనీ వాళ్ళు ఈ పోస్కో అనే కంపెనీ వాళ్ళు మన విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్కి వీళ్ళు సహకారం అందిస్తున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్కు సహకారం అందిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క స్టీల్ ప్లాంట్ పేరు ఏంటంటే దక్షిణ కొరియాకు చెందినటువంటి పోస్కో స్టీల్ ప్లాంట్గా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మూడు అంశాలని ఎక్స్పెషల్లీ అభ్యర్థులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ యొక్క ఈరోజు నిన్నటి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్లో
సంబంధించినటువంటి టీ ట్వంటీ సిరీస్ అనేది జరిగిందండి ఈ టీ ట్వంటీ సిరీస్ సంబంధించినట్లయితే మనం గతంలో ఒకసారి చెప్పడం జరిగింది గతంలో మూడు టీ ట్వంటీలు ఉన్నప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను ఏమని చెప్పానంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ టీ ట్వంటీ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టీ ట్వంటీ ఉన్నప్పుడు ఏమని చెప్పానంటే వచ్చేసి తొంభై తొమ్మిది టీ ట్వంటీలు ఆడినటువంటి యొక్క షోయబ్ ఒక అండి షోయబ్ అక్తర్ షోయబ్ అక్తర్ రికార్డ్ని సమంజేసినటువంటి వ్యక్తి రోహిత్ శర్మ విషయం కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎప్పుడు ఫస్ట్ టీ ట్వంటీ అప్పుడు అదే సెకండ్ టీ ట్వంటీ అప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సెకండ్ టీ ట్వంటీ సెకండ్ టీ ట్వంటీ ఉన్నప్పుడు ఇతను రికార్డ్ని తొంభై తొమ్మిది టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ రికార్డ్ని బ్రేక్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే రోహిత్ శర్మగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకవేళ మనకు అక్కడ షాయిద్ అప్రీది షాయిద్ అప్రీది అని ఒకవేళ నేను చెప్పి ఉంటే అది కాదు షాయిద్ అప్రీది కాదమ్మా షాయిద్ అప్రీది కాదు ఒకండి షాయిద్ అప్రీది కాదు షోయబ్ అక్తర్ రికార్డ్ని బ్రేక్ చేయడం జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ రోహిత్ శర్మ ఇప్పుడు థర్డ్ టీ ట్వంటీ కాబట్టి తను వన్ నాట్ వన్ టీ ట్వంటీ అనేది ఆడినట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు వన్ నాట్ వన్ టీ ట్వంటీగా చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఓకే అండి వన్ నాట్ వన్ టీ ట్వంటీగా చెప్పుకోవచ్చు త్రిబుల్ వన్ తోటి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే అతని పేరు షోయబ్ మాలిక్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే టీ ట్వంటీలలో అత్యధికంగా ఆడినటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే షోయబ్ మాలిక్ టీ ట్వంటీ త్రిబుల్ వన్ మ్యాచెస్ ఆడిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అతని తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే రోహిత్ శర్మగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అనేది ఇండియా బంగ్లాదేశ్ టీ ట్వంటీ సిరీస్గా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇండియా బంగ్లాదేశ్ టీ ట్వంటీలో ఫస్ట్ టీ ట్వంటీకి ఏంటంటే షోయభక్త రికార్డ్ని రోహిత్ శర్మ సమంజేసిండు సెకండ్ టీ ట్వంటీకి అతను బ్రేక్ చేసిండు థర్డ్ టీ ట్వంటీకి వచ్చేసి వన్ నాట్ వన్ అనే ప్లేస్లోకి వచ్చిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే వన్ నాట్ వన్ ప్లేస్ అంటే వన్ నాట్ వన్ మ్యాచ్ వన్ నాట్ వన్ మ్యాచెస్ ఆడడం జరిగింది త్రిబుల్ వన్ మ్యాచెస్ తోటి షోయబ్ మాలిక్ అంటే వ్యక్తి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా ఈ థర్డ్ టీ ట్వంటీలో వచ్చేసి దీపక్ చహార్ అంటే వ్యక్తి దీపక్ చహార్ అంటే వ్యక్తి ఇతను ఆరు వికెట్లు అనేది తీయడం జరిగింది ఈ ఆరు వికెట్లు కూడా కేవలం ఆరు వికెట్లు ఆరు వికెట్లు అనేది కేవలం ఏడు పరుగులు మాత్రం ఇచ్చి త్రీ పాయింట్ టూ ఓవర్లో చే చేయడం జరిగింది ఇది అత్యుత్తమైనటువంటి టీ ట్వంటీ రికార్డ్గా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చండి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క దీపక్ చాహర్ అంటువంటి వ్యక్తి గతంలో మెండిస్ శ్రీలంక బౌలర్ ఉన్నాడు కదా అజంతా మెండిస్ అజంతా మెండిస్ అలాగే గతంలో చాహల్ వీళ్ళు మాత్రమే ఆరు వికెట్లు తీసినటువంటి ఘనత ఉండడం జరిగింది వీళ్ళిద్దరితో సమానంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే అతని పేరు దీపక్ చాహర్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా దీపక్ చాహర్ అంటువంటి వ్యక్తి మరి పదకొండు పదకొండు బౌలర్గా చెప్పుకోవచ్చు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఎందుకంటే హ్యాట్రిక్ అనేది సాధించిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు నిన్నటి మ్యాచ్లో ఇతను హ్యాట్రిక్ సాధించినటువంటి ఆ యొక్క బ్యాట్స్మెన్స్ కూడా ఎవరు ఉన్నారంటే అంటే ఈ హ్యాట్రిక్ ఎవరి ద్వారా వచ్చిందంటే ఫస్ట్ బౌలర్ ఫస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ పేరు షపియుల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే ముస్తాఫిజర్ రెహమాన్గా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ముస్తాఫిజర్ అలాగే అమినుల్ ఇస్లాం అమినుల్ ఇస్లాం వీళ్ళ ముగ్గురి వికెట్లు తీసి మనం యాట్రిక్ సాధించిన విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి దీపక్ చాహర్ అనే వ్యక్తిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఈ దీపక్ చాహర్ సాధించిన రికార్డ్ కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది నిన్న చాహల్ అంటే వ్యక్తి చాహల్ అనే వ్యక్తి మొత్తం మీద యాభై వికెట్ల క్లబ్లో చేర చేరిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు యాభై వికెట్ల క్లబ్లో అతి తక్కువ మ్యాచ్లో యాభై వికెట్ల క్లబ్లో అతి తక్కువ మ్యాచ్లు అంటే ముప్పై నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనే ఈ ఘనత సాధించినటువంటి ఈ యొక్క బౌలర్గా చాహల్ అంటువంటి వ్యక్తి ఇండియా బౌలర్గా రికార్డ్ సృష్టించిన రికార్డు సృష్టించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇది ఇండియా వర్సెస్ బంగ్లాదేశ్ సంబంధించినటువంటి టీ ట్వంటీ సిరీస్ సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అంటే దీపక్ చాహర్ వ్యక్తి యాక్టర్ తీసినటువంటి పదకొండవ బౌలర్ గా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఇండియా తరఫు నుంచి ఒక ఫస్ట్ బౌలర్ గా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే ఈ దీపక్ చాహర్ అంటువంటి వ్యక్తి ఆరు వికెట్లు తీసినటువంటి మూడవ బౌలర్ గా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే టీ ట్వంటీలో అత్యుత్తమైనటువంటి బౌలింగ్ గణాంకాలు నమోదు చేసినటువంటి బౌలర్ గా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే దీపక్ చాహర్ అంటువంటి వ్యక్తి మనం చూసుకున్నట్లయితే షఫీయుల్ ముస్తాఫిజ్ అమీనుల్ ఇస్లాం ఈ ముగ్గురు వికెట్లు తీసిన వికెట్లు తీయడం ద్వారా యాక్టిక్ సాధించిన విషయంగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా చాహల్ అంటే వ్యక్తి అతి తక్కువ మ్యాచ్ ముప్పై నాలుగు మ్యాచ్ యాభై వికెట్ తీసి తీసినటువంటి ఇండియన్ బౌలర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇండియా తరపు అత్యధికంగా టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ లో ఆడిన ఘనత రోహిత్
अरे अलग फ्रांस फ्रांस देश वाले फेड कप फेड कप एक्सपेषली मन को टेनिस रंग में उदीत रीसेंट पेर्थ जी आस्ट्रेलिया जी आस्ट्रेलिया जैसे रेवे पंद टाइट गेल आयुक्त जटे फ्रांस मन गुर्पाली फ्रांस गत रेवे मूड गेलिंद तरह रेवे पंद गेल इप्ड वरकू फेड टेनिस् कपनी मैं मत फ्रांस एन साल गेलिंदे रे साल गेल विषय में मन गुर्तुन दीन तरह आस्ट्रेलिया चुप्तनाबी आस्ट्रेलिया को संबंधी आस्ट्रेलिया को संबंधी बाक्सर अतन आ बाक्सर पेरेंटे ड्वैट रुचि यह ड्वैट रिचि अट व्यक्ति निन्ने आये बाक्सिंग प्राक्टिस चल विषय में चुपचुन इट मरण आस्ट्रेलिया बाक्सर पेर ड्वैट रिचि मन गुर्तुटो ड्वैट रिचि अने व्यक्ति प्रधानमंत्री गुर्तने प्रयत्न चेयले दीन तरह आस्ट्रेलिया अने पाइंट चपनाम का बट्टी के आर्ट चाली एंकं इंडो आस्ट्रेलिया इंडो आस्ट्रेलिया लीडर्शिप अंत कार्यक्रम मेलबोर्न जरगबदी मेलबोर्न एपड़न मन को डिसेंबर एन तुम तेदी में रेवे पंद्रह जरगबो दी के आर् आह्वाच विषय में अटे के आर् इट इंडो आस्ट्रेलिया लीडर्शिप मीटिंग मेलबोर्न जरगो दाखी आह्वान पल जी अंत का स्विटर्ला दावोस स्विटर्ला दावोस जरगबो दावोस जरबोट वरल एकनामिक फोरम मीट के आर् की रेवे इरवे की आह्वान वैसे विषय में अभ्यर्थुकस विषय का मन गुर्तुटो ओके अभी इंडो आस्ट्रेल लीडर्शिप मेलबोर्न आह्वान स्विटर्ला दावोस वरल एकनामिक फोरम आह्वान के आर् की वैसे विषय में गुर्तुटी इक नैक्स्ट गुर्तुटा इंको पाइंटे इदे स्पोर्ट्स कैटगरी चाइंट अतन पेरे जपा चुनाव के मेमटो केंट मेमेटो यह के मेमेटो अट व्यक्ति इप्डू पद टाइट गेल जरूर पद टाइट गेल बैडन पे के मेमेटो मन गुर्तुटी इतना चीनीस चुनाव चीनीस तैप चौथी या पै गेल ओवराल रेवे पंद पद टाइट गेल विषय का गत ली चोंग मलेिया संबंधी मलेिया संबंध बैडमिंटन प्लेयर अवच्छ इतना रेवे पद तुम टाइट मत गेल इतना रिकार्ड के मेमटो पद टाइट तो रिकार्ड ब्रेक विषय का मन गुर्तुटू ली चोंग व्यक्ति मलेिया अंडी के मेमटो अने व्यक्ति जपा संबंध जपा संबंध बैडमिंटन प्लेयर का मन गुर्तुटी अंत का कंटे मुझे पद टाइट साधी वाले उन्नारा बैडमिंटन प्लेयर्स अटे डबुल्स साधन जरिए अभी महिला डबुल्स साधन जरिए वाले एवरंटे जिओली वांग जिओली वांग यु वांग यु वांग चीना महिला जंट चीना महिला महिला प्लेयर डबुल्स डबुल्स रेवे पदकोड़ वील साधन जरिए रेवे पदकोड़ साधन विषय में चुप्स वार वार ईक्वल व्यक्ति पेरेंटे के मेमट का गुर्तुटी चाल सिंपल् तुम ली चोंग ली चोंग इतने साधन रेवे पद मरी रेवे पद साधन जरिए अदे मरी के मेमोटो अट व्यक्ति के मेमोटो अने व्यक्ति इतने मन चूस इतना पद टाइट रेवे पंद जी इतना तो अभी जिओली वांग युवांग युवांग इधर चीना संबंध महिला बैडमिंटन प्लेयर्स वाले साधन पद पद टाइट साधन पदको साधन ओके अभी तुम टाइट पद साधिस्ते पद टाइट पदको साधन विषय में ओके अभी इकड़ रिकार्ड ब्रेक ब्रेक के मेमोटो वीर रिकार्ड समझे विषय का मन गुर्तुटो वीर रिकार्ड अंत वीर रेवे पदको ना पद टाइट रिकार्ड अने विषयानी अभ्यर्थ प्रधानमंत्री दीन तरह नैक्स्ट इंक लास्ट पाइंट वे मैं चूसक एंटे ओक प्रसूति मरणा प्रसूति मरणा मदर मोर्टालिटी रेट अने अंशी मन को रावे इकट्ड चूस रेवे पदना पदहार वे इंडिया परस्थि एलांटे इंडिया परस्थि लक्ष प्रति लक्ष मंद की नमोदे मरणाल प्रसूति मरणाल कहूँगी इंडिया परस्थि एला इंडिया परस्थि एला अंत चूँ इक रेवे पदना पदहार रेवे पदहे पदहेड़ी 
ఇక్కడ ఇండియా పరిస్థితి కనుక చూసుకున్నట్టయితే నూట ముప్పై ఉంది ఇక్కడ నూట ఇరవై రెండు ఉందండి అదే మనం చూసుకున్నట్టయితే కర్ణాటక కనుక చూసుకున్నట్లయితే కర్ణాటక నూట ఎనిమిది ఉంది ఇక్కడ తొంభై ఏడు ఉన్నది అదే తెలంగాణ కనుక చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ ఎనభై ఒకటి ఉంది ఇక్కడ డెబ్బై ఆరు ఉంది అదే తమిళనాడు కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ అరవై ఆరు ఇక్కడ అరవై మూడు ఉంది అదే కేరళ కనుక చూసుకున్నట్లయితే నలభై ఆరు ఉంది ఇక్కడ నలభై రెండు ఉంది అదే ఏపీ కనుక చూసుకున్నట్లయితే డెబ్బై నాలుగు ఉంది డెబ్బై నాలుగు ఉంది అంటే ప్రసూతి మరణాల గురించి మనకు ఈరోజు నివేదిక అనేది రావడం జరిగింది మదర్ మోటాలిటీ రేట్ అంటారు మదర్ మోటాలిటీ రేట్ అనేది ప్రతి లక్ష మందికి ఎంతమంది మరణిస్తారో వారిని పరిగణ తీసుకుంటారు అయితే ఏపీలో పరిస్థితి ఏంటంటే రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారులో కానీ రెండు వేల పదిహేను పదిహేడులో కానీ ఎటువంటి మార్పు అనేది కనిపించలేదన్న విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదే ఇండియాలో చూడండి ఒక ఎనిమిది మరణాలు తగ్గినాయి అదే నూట ఎనిమిది నుంచి ఇక్కడ తొంభై మూడు అంటే ఇక్కడ మూడు ఎనిమిది పదకొండు మరణాలు ఇక్కడ తగ్గినాయి పదకొండు మరణాలు ఇక్కడ తగ్గిన విషయం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం చూసుకున్న చూసుకున్నట్లయితే నాలుగు ఐదు అంటే మొత్తం మీద ఇక్కడ ఐదు మరణాలు తగ్గినాయి ఇక్కడ అరవై ఆరు అరవై మూడు అంటే మూడు మరణాలు తగ్గిన విషయం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ నాలుగు మరణాలు తగ్గినాయి కానీ ఈ ఏపీలో ఎక్కడేసిన గొంగలు అక్కడే విధంగా రెండు వేల పద్నాలుగు మరణాల శాతం ఎట్లా ఉందో రెండు వేల పదిహేను పదిహేనులో కూడా అదే మరణాల శాతం అదే విధంగా ఉందన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఓవరాల్గా మరి ఈరోజు సంవత్సరం కరెంట్ అఫేర్స్ ఇలా ఉన్నాయి మరి మీరే చేయవలసిన విషయం ఏంటంటే ఈ నోట్స్ని వీడియోని చాలా స్లోగా చేసుకొని స్లోగా చేసుకొని ఒక్కొక్క పాయింట్ని రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి మంచిగా నోట్స్ రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్ పడిన తర్వాత కూడా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది మొత్తం చదవాల్సిందే కాబట్టి మరి ఇప్పటి నుంచే నోట్స్ రాసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇలా మీరు కరెంట్ అఫేర్స్ సమాచారం కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి అలాగే మీ యొక్క అమూల్యం ఉంటున్నటువంటి ఈ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో కూడా తెలియచేయండి ఎప్పుడు మీ విజయాన్ని కోరుతూ నేను మీ నందగోపాల్ రాయల థ్యాంక్